，殿下，这是您要的生焖蛇肉。你们小店里跟蛇有关的都在这儿了吗？对啊，都在这儿了。您看，这是生焖蛇肉，这是爆炒蛇肉，这是椒盐蛇条。这……哎，行了行了，别说了，我知道了。你下去吧。啊、哦，好好。呃，阿兰热殿下，您平时不是不吃蛇肉吗？怎么今天点了一大桌子，你一个人吃得完吗？我突然想吃不行啊，下去。啊，是是是，那您慢用，慢用，哎呦阿兰说：“啊，不好意思，我赶时间。”爸，怎么这么倒霉啊？阿兰惹，这怎么在这竟然被认出来？想必他也是阿兰惹的熟人。走，今日为领仆从出门，着实失策。如今这状况，只能蒙混过去了。嗯，阿兰惹，你不记得我了？记得，呃，你是我是沈夜，啊，对对对，你是沈夜，你不认识我了？我我没有，我认识你，我认识认识，但是我现在有点急事，我先告辞了。殿下，你今日可吓死查查了！这么大雨，你就直接跑了，你怎么不等雨小了再回来？淋成这样，着了风寒可怎么办、啊？我今天遇到了一个人，就是你昨日跟我说的神夜神官。哦，对了，如果神功府的沈夜大人询问我今日的情况，你就跟他说我一整日都在忙。不会吧？沈夜大人素来同殿下没有交情，怎么会打听殿下的事？莫非，莫非你又惹了什么祸事不成？嗯，是，没有交情吗？但是我怎么看他瞧我的神情，不像是没有交情的神情。殿下的这个问法，难道是说小时候的交情吗？还有小时候，殿下小时候。念着沈夜大人是表哥，主动去喝过他的生辰，可他却听从大公主和三公主的挑拨，说殿下脏得很，将殿下的贺礼全数扔了。那之后，你不是再没同他来往过吗？殿下仁厚，如今觉得那样也算交情。可查查觉得沈夜大人他担不起殿下的交情，就这样而已吗？这个事情真蹊跷，应该不止如此。殿下，嗯，沈夜大人来打探我了。沈夜大人今日未有动向，不过查查的这桩消息，却一定得殿下的意。嗯，殿下的师傅回来了。莫先生回来了，正在前厅候着殿下。殿下，你说谁回来了？师傅，是苏莫叶莫先生啊。查查知道殿下一定很吃惊吧？莫先生离开时说过半年后才回来，可如今才不过一个月他就回来了。哦，阿兰惹怎么又冒出个师傅？那个，查查，师傅回来呢是天大的喜事。嗯，不过。我昨夜没睡好
，又被尘封期的头痛苦失忆于师傅，所以，到底是昨日不该淋雨，查查这就去请药师来给殿下瞧瞧。哎，等一下，不用劳烦药师了，我只要歇息一下就好了。你让师傅他老人家先回去吧，回头我再跟他老人家请安谢罪。可是，没有可是，回去吧。先生，他这叫不舒服啊！月余未见，公主可好啊？怎么，不请为师坐吗？哦，师傅请。为师者，难道不该同九重天上、太上老君那般？白须白发吗？这公子年纪轻轻，竟然是阿拉惹的师傅。师傅好。这段时日，为师教你的技艺，可曾学会？呃，最近记性不是很好，不知师傅说的是哪一段记忆？我走之前，不是让你学着与清殿共舞吗？与清殿共舞，嗯，哦，真是万万没有想到，你竟然成了阿兰惹了，还连连宋是谁都不记得了。这个梦境十分凶险，你竟如此大意救我，真是要谢谢你了。不过，你与阿兰惹确实师徒关系吗？你见我的第一眼便知我不是他。其他人都没有看出。阿兰惹确然是我徒弟。他二十五岁时，我将他救出蛇窝，一手将他抚养长大。虽非血脉相承，但他却是我的骨中骨，血中血。我因西海有事，曾离开梵音谷两年，再回来时，原本活泼非常的少女，却成了一座青草悠悠的坟堡。但比翼鸟一族却铁口咬定，他是自缢身亡。自缢身亡，他死了。是。但我不信，所以这两百多年来，我一直在追寻他的死因。但他们一族却将此事捂得严实。今次，连宋寻我来救你，说你坠入的杀。